darsa ya mwisho ambayo tulizungumza hapa ni darsa ambayo tulizungumzia qadhia ya Palestine qadhia ya Palestine tukazungumzia historia ya mgogoro uliopo baina ya Palestine na kile kinachoitwa Israel tukaangalia historia yake na haya ambayo yanatokea hivi sasa Alhamdulillah darsa ile ni darsa ambayo imesikilizwa na kuangaliwa na watu wengi sana. Ukiachilia mbali nyinyi ambao mlihudhuria katika darsa hiyo wamechangia katika darsa hiyo kwa wingi sana. Wako ambao wameeleza kwamba wanashukuru kwamba kwa mara ya kwanza wameweza kuelewa historia ya huo mgogoro kama waislamu. Lakini wapo ambao wamepinga baadhi ya ma- maeneo ambayo nimeyazungumza kwa maana hayakuwa sahihi lakini wako ambao wameona kwamba darasa ile imewagusa na wamekuwa wakishambulia moja kwa moja wakinishambulia mimi na kushambulia mpaka na na Uislamu kuhusiana na yale ambayo yamezungumzwa mule ndani na hii ni dalili nzuri kwamba message imefika nikaona katika darasa hii ya leo nijaribu ku toa ufafanuzi katika yale maswali yaliyoulizwa katika ile darasa siku ile lakini vile vile toa ufafanuzi kuhusiana na wale ambao wanapinga kabisa kuhusiana na hii kadhia wakidai kwamba Israeli ndio wana haki ya kuwepo katika ile nchi na wafalastina ni magaidi tu na wamezungumza hivyo wazi kama mtu unaweza kupita uka, ukaangalia zile comments zao kwa hiyo nikaona ni fursa na watu wamenishauri kwamba nijaribu kurudia yale michango yao walioizungumza na nitengeneze mada ambayo kwa ujumla wake itatupa faida sisi tulioko hapa lakini vile vile itakuwa inajibu maswali na michango ambayo imetolewa na e, watazamaji wetu kupitia katika channel ya YouTube. Kwa leo nitazungumzia kadhia hii ya Palestine kama ni kadhia ambayo imepotoshwa kwa kiwango kikubwa sana. Kama kuna kadhia ambayo imekuwa misunderstood kama wanaposema watu, yani haifahamiki inavyotakikana. Basi kadhia ya Palestine ni namba moja miongoni mwa kadhia ambazo hazifahamiki vizuri. Na hiyo inatokana na nini? Inatokana na upotoshaji mkubwa ambao unafanywa kwa maksudi na vyombo vya habari tofauti tofauti vya kimagharibi ndugu zangu islam kadhia hii ya Palestine na mgogoro wake na Israeli ni kadhia ambayo imetawaliwa na propaganda za kidini ziko ndani humo kama tutavyokuja kuona lakini kuna propaganda za kihistoria kuna propaganda za kisiasa yani kila mtu wana dini ambao wana propaganda zao wanaingiza katika kadhia ya Palestine wana siasa nao wanaingiza propaganda zao wana historia nao wanaingiza historia zao za uongo al muhimu ni kadhia ambayo imevurugwa imechanganywa kiasi ya kwamba kwa mtu wa kawaida ambaye anafuatilia tu vyombo vya habari sio rahisi akaelewa hii kadhia kwa undani wake na akaelewa nani mwenye haki nani hana haki kwa hiyo lengo la mada hii ya leo ni kubainisha hayo mambo kwetu sisi waislamu na kwa ndugu zetu ambao wanatufuatilia katika mitandao ya kijamii ili iweze kueleweka vizuri ndugu zangu waislamu kadhia ya Palestine ni kadhia ambayo ipo wazi kabisa ni kadhia ambayo wa Palestina wamedhulumiwa ar- ugumu unatokana na nini na propaganda za kidini propaganda za kisiasa na propaganda za kihistoria ili haki ya watu hawa iweze kupotoshwa kwa hivyo ndugu zangu waislamu tutaangalia yote hayo kwa pamoja 
mpaka mwaka 1947 hakuna nchi ilikuwa inaitwa Israel 1947 na ukiangalia katika ramani ya dunia ya nyuma ya hapo ilikuwa hakuna sehemu katika ramani unaweza kuona nchi inaitwa Israel bali kwa kuna nchi inaitwa Palestina mpaka mwaka 1947 Israel imeanza kupatikana jina mwaka 1948 kwa mujibu wa historia tuliyozungumza mwanzo baada ya dhuluma kubwa kufanywa kwa Palestina kwa hiyo haikuepo nchi inaitwa Israel kwa maana nyingine Israel ni nchi changa sana hivyo basi Wayahudi walikuwa wapi ni maswali ambayo yanaulizwa sana Tulisema ndugu zangu mayahudi ni itikadi. Walikuwa wapi? Walikuwa duniani. Tunafahamu kwamba mayahudi walitapakaa dunia nzima. Na wayahudi wapo katika jinsia, rangi, aina tofauti tofauti. Kuna wayahudi wa Arabu walikuwepo katika nchi za Kiarabu. Wengi sana walikuwa Yemen, walikuwa Iraq, walikuwa Morocco na mpaka sasa hivi wapo katika hizo nchi. Walikuwa Misri, Waarabu kabisa lakini wayahudi. Kuna wayahudi wazungu wa Europe. Wa Europe kabisa wako Poland, wako Austria, wako Ujerumani, wako Urusi, sio wako wapi? Nchi zote zile za Ulaya. Wayahudi wako lakini ni raia wa nchi zile. Kinachotofautisha ni kwamba wao wa Wayahudi, kwa sababu Wayahudi sio sio kabila bali ni itikadi. Kwa hiyo huyu Wayahudi yupo nchi za Ulaya. Ana dini yake ni Wayahudi. Kuna Wayahudi wapo Afrika wengi sana walikuwa wako Ethiopia maflasha kama mmewasikia marasta wale Ethiopia wote walikuwa wanajinasibisha kwamba wao ni Wayahudi na walichukuliwa wakapelekwa wako Israeli sasa hivi lakini ni wa Afrika kama sisi itikadi yao tu ya Kiyahudi kwa hiyo walikuwa wapo duniani kote Wayahudi kwa hiyo hakuna sababu ya kusema hawa Wayahudi nchi yao iko wapi sababu sio lazima uwe na nchi madamu na dini sio lazima uwe na nchi na si lazima kila dini iwe na nchi. Ngikuwa shida sana sasa kama kila dini duniani nitakiwa iwe na nchi yake. Ngikuwa tabu sana lakini watu wanaishi katika zile nchi na dini zao tofauti. Unaishi Tanzania Muislamu, unaishi Tanzania Mkristo, unaishi Tanzania sio dini tofauti. Huwezi ukadai kwamba uwe na nchi yako kwa sababu dini yako wewe ni Muislamu, uwe na nchi yako peke yako haiwezekani. Kwa hiyo ni raia katika nchi zote duniani. Kwa hiyo Wayahudi walikuwa wapi walitapakaa dunia nzima. Ndugu zangu kama tulivyosema katika historia iliyopita tatizo la wayahudi kutaka nchi na kuzinduka kusema ah sisi bwana sasa tuna dini lakini sasa mbona hatuna nchi hili lilitokana na mambo makubwa ya mawili au matatu la kwanza ni kubaguliwa ambako walikuwa kibaguliwa wayahudi katika nchi zote walizokuwa nazo walikuwa nabaguliwa sana na kutokana na ubaguzi ule walikuwa wanapata mateso na ubaguzi ule wana historia wanasema ulikuwa na sababu zake sababu ubaguzi huwezi watu wakaibuka wanawabagua tu watu wengine bila kuwa na sababu ya msingi na kwa nini mbaguliwe nyinyi tu wasibaguliwe watu wengine ni kwa sababu wayahudi walikuwa na sifa ya ulaghai mwingi sana kutanguliza maslahi yao mbele kuwa na nyuso mbili katika kutaamiliana na watu na anakuwa katika nchi lakini anakuwa sio kama raia wa nchi ile bali itikadi yake ndio inakuwa ina nguvu kuliko hata uraia wa nchi yake. Kwa hili pelekea wakawa wanajitenga na kutengeneza kama vikundi ambao vilisababisha wananchi wengine wao wanawachukia. Kwa hiyo kwa kuna chuki fulani katika nchi za Ulaya dhidi ya Wayahudi. Wakawa wanateseka, wanafukuzwa, wanadhalilishwa. Kwa hiyo zikaanza fikra kwamba kama tunaondoka tunakwenda wapi? Ndio kikatengenezwa hichi chama ambacho kinaitwa chama cha Kizayuni, Zionist hichi ni chama cha kisiasa. Kikabeba jina la Zionist kwamba tufanye mkutano mkubwa tuangalie tunakwenda wapi. Wakafanya mkutano wao kama tulivyosema mwaka 1897 ambao uliongozwa na kiongozi anaitwa Theodore Herzl. Na ikazaliwa hii movement ya kisiasa ambayo ilibeba jina la Uzayuni. Wakawa natafuta nchi. Lakini nchi za Ulaya hususan Uingereza ambayo wakati huo ndio ilikuwa super power. Viongozi wale wa Kiingereza baadhi yao ni wakristu wa Kilokole yani sitoitaje kwa jina jingine wanaamini kwamba Yesu alayhi salam atarudi mara ya pili duniani 
Lakini kwa mujibu wa Biblia ambayo wanaisoma wao na mafundisho yao na ufahamu wao wanasema Yesu haturudi mpaka Israeli isimame. Mpaka Israeli isimame. Sasa kila ambapo Israeli inakuwa haisimami na wanabanu Israeli na Wayahudi wanakuwa hawako pamoja Yesu hawezi kurudi. Kwa hiyo tufanye nini? Misingi ya kiitikadi tuwatafutie hawa watu nchi. Kwa hiyo wakafanya mazungumzo nao na ndiyo ikateuliwa kwamba iwe ni Palestina ambayo baadaye ilikuja kuwa chini ya Waingereza. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa msukumo wa kunyanyaswa lakini pili ilikuwa msukumo wa kidini. Walisaidiwa na Waingereza. Na hata juzi nilikuwa nikiangalia e, mahojiano ambayo alikuwa anafanyiwa huyu waziri mkuu na Chanyaho kuhusiana na historia ya Wayahudi na Israeli. Alisema sisi tumesaidiwa na Christian Zionists. Tumesaidiwa na Wakristo wa Zayuni wenye kuamini masuala ya Zayuni na waziri wa Uingereza alitusaidia amezungumza wazi kabisa katika maelezo yake kupata nchi yetu. Kwa hiyo ilikuwa ni ushirikiano kati ya Wakristo wa Zayuni na Wayahudi wa Zayuni kutengeneza nchi ya nini ya Israel. Kwa ndugu zangu Wayahudi ambao walikuwa wameathiriwa na fikra za kisiasa na baadhi ya itikadi za Kikristo ambao wanaitwa Christian Zionist ndio walioanzisha fikra hii kwa vigezo vya kiitikadi kwamba tukiwasaidia Wayahudi ndivyo tunaisaidia itikadi yetu kwa imani yao ya Biblia wanaisoma na hata walionijibu mimi kwenye kwenye chani yangu wengi walizungumza hivyo kwamba Yesu hatorudi mpaka Israeli isimame kwa nyinyi wa Palestina tafuteni nchi yenu hii ni nchi ambayo hawa Wayahudi wamepewa na Mungu kama wamepewa na Mungu nyinyi mnahangaika nini nchi Mungu kawakabidhi Wayahudi kama kawakabidhi ni amri ya Mwenyezi Mungu kwa hikima yake anaijua nyinyi tafuteni sehemu nyingine. Haya ni maneno ambayo yanazungumzwa na baadhi ya Wakristo na wameajibu hivyo. Ndugu zangu wa Islam propaganda za kizayuni zimefanikiwa kushawishi watu wengi duniani. Kuona kwamba wao wana haki kama Wayahudi kuwa katika nchi ile. Wamefanikiwa kuwashawishi viongozi wakubwa ambao ndio wanatoa maamuzi katika nchi za kimagharibi kwamba wao wana haki kwa mujibu wa kiitikadi na kihistoria kuwepo katika nchi hiyo. Wana hoja zao tatu. Wanasema hoja ya kwanza Israeli ni taifa teule la Mungu. Ili taifa wana limeteuliwa na Mungu. Kwa hiyo kina ninachofanya ni sahihi. Sababu ya pili wanasema ile nchi ya wanaita Israel Wayahudi walipewa na Mungu kwa mujibu wa Taurati. Kwamba hii ardhi tumewapa Wayahudi ni ardhi yao lakini sababu ya tatu inaungwa mkono wanasema Israeli ikisimama basi Yesu ndio atarudi kwa mara ya pili sababu hizi tatu zimekomba kundi kundi kubwa kabisa la Wakristo kuwa ni wenye kusapoti dhulma inayoendelea kufanyika Israeli sisemi wote kundi kubwa limekombwa kwa sababu hizo tatu Asilimia ishirini ya wa Kristo au waumini wa Kristo USA wanaaminika kwamba wanaamini itikadi hii na wana nguvu sana ndio maana wanashinikiza sana hata nchi yao kuweza kuisaidia Israeli kwa sababu gani ni wa Kristo lakini wamebeba katika vichwa vyao itikadi ya nini ya kizayuni ndugu zangu sio wote kuna baadhi ya viongozi wa Kikristo wamepinga kabisa ile wanazungumza wana, wana wazi Marekani kwamba wa Israeli waliokusudiwa sio hawa. Wa Israeli waliozungumziwa katika vitabu vilivyopita sio hawa tunawazungumza sasa hivi. Hawa ni wakimbizi tu wamekutokuta katika nchi nyingine kule sio hawa. Kwa hiyo tayari kuna, kuna baadhi ya Wakristo wamejitambua kwamba wameingizwa katika propaganda ambayo sio sio sahihi. Na iko mifano mingi muda uruhusu kuweza kutoa hapa. Ndugu zangu wa Palestina asilimia nane ni Wakristo hao wanapigwa mabomu sasa hivi wapigwa Islam tu. Hospitali iliyopigwa bomu sio ya Kiislamu, ni hospitali ya Kikristo. Ya mission. Asilimia nane Na wale ndio Wakristo asili, maana yake Nabii Isa alayhi salam amezaliwa wa Palestine. Nasara au Nazareth kama wanavyoita. Amezaliwa pale. Na ndio Wakristo asili kabisa. Kwa hiyo ni, mis, ni misingi ya kiitikadi ambayo imejaa propaganda ambayo ina lengo la, ku, la, 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 la kuhalalisha dhulma 
ambayo inafanyika katika katika jamii hii haikubaliki ndugu zangu waislamu Palestin dunia nzima imekubaliana kwamba ni nchi ambayo inakaliwa kimabavu na ndio maana wakaita Palestine occupied territories yani ni Palestine ni nchi zilizo occupied zilizotekwa ziko chini ya zimekaliwa kimabavu hii ni, 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 ni msamiati wa umoja wa kimataifa dunia nzima inakubali kwamba Palestine ardhi zake zimekaliwa kimabavu na Israel zinatofautiana katika mambo mengine lakini hilo wanakubaliana kwamba hawa ardhi yao imetekwa tukae tuzungumze Palestine anayepata ardhi zake wakae kama wanavokaa wananchi wengine wagawani wao na waisraeli nchi wewe unakuja unasema hapana ile nchi yote ile Israeli kapewa na Mungu ndugu zangu sio tunakumbuka na ipo katika vitabu vya historia Nabii Isa alayhi salam ni mtume wetu sisi na sisi tunaamini kwamba atarudi lakini hawezi kurudi katika mgongo wa vifaru aje akanyage damu awe ajenge hekalu lake katika katika mafuvu ya watu hawezi mtume wa Mwenyezi Mungu anaweza kurudi katika hali kama hata siku moja atarudi katika hali ya amani sasa wewe ambao unaamini kwamba haya yanaendelea sasa hivi ndio sababu yatakayemrudisha yataka nabii Isa haraka umekosea itikadi sio sahihi ni propaganda ya Kiyahudi umeibeba bila kuelewa acha na nayo nabii Isa hawezi kurudi katika bahari ya damu ndio arudi kwa sababu watu wameuawa na Israeli imesimama kwa dhana kwa, kwa maandiko aliyomsulubu nabii Isa asiye tuamini kwamba alisulubiwa nabii Isa alayhi salam lakini tuchukulie mjini mjadala alimsulubu na alikuwa ni Wayahudi ndio alimsulubu nabii Isa na mpaka leo hawakubali ukiangalia katika social media Wayahudi wanapopita katika majengo ya ibada yale eh Quds Palestine wanawatemea mate wale masista wa uchafu kabisa wanawaona ndugu zangu waislamu katika nchi duniani ambazo zimevunja maazimio ya umoja wa mataifa inayoongoza ya kwanza ni Israeli maazimio yote ya umoja wa mataifa hata moja hawajalikubali hapa inasema Israeli imevunja maazimio maazimio 28 ya yanayotoka na security council security council ni taasisi kubwa sana katika umoja wa mataifa inakusanya zile nchi kubwa zile wanachama wa kudumu wa umoja wa mataifa wakitoa maamuzi yao ukiyapinga maana umejihalalishia vita Tunakumbuka vita vya Iraq. Security Council ilitoa maamuzi yao kusema kwamba Iraq ana silaha za maangamivu ya watu wengi. Za mass destruction weapons. Lazima asachiwe, lazima aeleze. Hana kitu chochote maskini ambacho ataonyesha nini. Saddam Hussein akakataa, "Sami sina na sionyeshi na sishiriki." Si, si. Matokeo yake ilikuwa nini? Kupigwa vita. Mpaka kunyongwa kwa kuasi maamuzi moja tu huyu bwana Israel maazimio 28 hata moja hajatie sasa sitaki na hakuna mtu anangusa duniani yeye ni nani mpaka afikie daraja kama hiyo ni dalili kwamba kuna watu wanamli wanailinda Israel kwa maslahi yao ambayo wanajua wa wenyewe iko maazimio yako mengi sina muda wa kuzungumza ndugu zangu Uislamu natuambiaje kuhusiana kwanza mahusiano yetu sisi na na wasiokuwa waislamu Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Quran na yareti aya hiyo angeisikiliza ndugu zetu wa Kristo angeelewa vizuri sana Mwenyezi Mungu anasema la tajida la tajidanna ashadda nasi adawata lilladhina amanu utawakuta watu ambao wana uadui mkubwa sana kwa wale ambao wameamini al yahuda wal ladhina ashraku ni mayahudi na wale ambao wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maana wanaabudu msanaa. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan na utawakuta wenye mapenzi zaidi na waislamu walioamini. Alladhina qalu ni wale ambao wamesema inna nasara sisi ni wakristo. Hao wana mapenzi zaidi kwa waislamu kuliko mayahudi ambao wanaudui wanaudui zaidi kwa waislamu. Kwa nini wakawa na mapenzi kwa waislamu? dhalika bi anna minhum qisisin kwa sababu ndani ya wakristo hao kuna maaskofu waruhbana na watawa wa annahum la yastakbiru na hawa maaskofu na watawa hawana kibri hawajikwezi Qur'an ndio anasema hivyo sasa ukiangalia leo wakristo ambao walikuwa wanatakiwa wawe 
bega kwa bega na na waislamu katika hili kwa sababu kadhia ya Palestine pamoja na kuwa inahusu imani tatu lakini pale ndiye alipozaliwa Isa alisa iko chini ya makucha ya Wayahudi ilikuwa wao wao bega kwa bega wa, wa, wa Kristo wa Palestine wako bega kwa bega na ndugu zao waislamu bega kwa bega lakini wa Kristo walioathiriwa na propaganda za Kiyahudi huku duniani huku kwingine huku wanajihisi kwamba wao wako na Israeli kitu ambacho ni makosa kabisa walikuwa wanatakiwa wawe katika kadhia hii na haki wa msuru ndugu zao waislamu katika ile ambayo lina inaendelea na kama viongozi wa dini na viongozi wa juu wa dini hawataona hili itakuwa ni aibu kubwa sana na dunia itakuwa imepoteza mwelekeo kwa sababu kiongozi wa dini anatakiwa awe na uwezo mkubwa wa kuona na kuona haki kwa wapi lakini kama atakuwa amefumba macho yake kwa sababu zingine dunia itakosa muhimili mkubwa sana lakini pop ndo kiongozi mkuu wa kanisa la katoliki anasema i continue to follow with much sorrow what is happening in israel and palestine naendelea kufuatilia kwa masikitiko makubwa sana yale yanayotokea katika Israel na Palestine I think back to the many peoples nafikiria sana huko nyuma kwa watu wengi especially the little ones hasa watoto wadogo and the elderly na watu wazima jinsi ambavyo wanateseka Anaelea Pope kusema It is the right of those who are attacked ni haki ya wale ambao wamevamiwa to defend themselves kujitetea But I am very concerned lakini mimi najali sana about the total siege under which the Palestinians are kutokana na ile kuzingirwa ambako wa Palestina wamezingirwa are living in Gaza na wale ambao wanaishi katika mji wa Gaza where there have also been many innocent victims pamoja na kuwa vile vile kuna raia wema ambao hawana makosa yote wengi sana ambao wamekufa katika kwa ni msimamo mzuri wa kiongozi wa Kikristo. Ameonyesha wazi kabisa kuhuzunishwa na kusikitishwa na yale yanayotokea na watu kuzingirwa, kunyimwa chakula, mauaji yanajitokeza. Sasa, huu ni msimamo mzuri. Sasa hao wengine wanapata wapi misimamo yao kama sio kwa viongozi wao hawa? Wa kutetea Israeli na kujumu na kuita hawa ni magaidi na kuita nini? Tuma kweli ni tatizo kubwa ambayo inabidi wabadilishe mtazamo. Lakini ni malizie kwa kuzungumza baadhi ya ndugu zangu waislamu ambao vile vile walikuepo walinijibu na nimeona katika mitandao ya kijamii. Baadhi ya waislamu bila kujielewa nao wamebeba propaganda za kizayuni. Kwa hiyo tunaweza Muslim Zionist. Muislamu mzayuni. Sio tu si sifa hiyo, umebeba fikra hizo. Kuna waislamu ambao leo wanaona kwamba dola ya Israeli kuepo pale ni haki yao ni haki yao bwana. Mmoja katika channel ana comment anasema Hawa ndugu bwana sisi wa Afrika na tuhusu nini? Sasa <laughs> ndugu akipigana shika jembe ukalime. Muislamu. Ndai. Ndugu akipigana shika jembe ukalime. Kadhia ya Palestine ni kadhia ya Uislamu, sio kadhia ya Palestine ya Waarabu na na na, 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 na Wayahudi ni kadhia ya Kiislamu. Ina maana tayari huu bongo lake limeshaharibiwa. Kwa hiyo bila kujielewa anabeba fikra za kizayuni kwamba hii kadhia haituzu sisi. Wacha wamalizane huko. Huyu ni Muislamu anazungumza hivi. Fikra potofu kabisa imejengwa imeingizwa kutokana na propaganda zinazofanywa za kizayuni kwa ajili ya kudhoofisha hii kadhia ibakie kuwa ni kadhia ya Palestina peke yao. Baadhi yetu wengine tunawalaumu Hamas. Dokta mtu analeta haya nyingi na hadithi nyingi. Eh bwana, sasa wewe mwenyewe una hata ndege huna huna kifaru huna silaha za kisasa eh, una viroket tu vidogo vidogo unavipiga vile unaona eh una, unakwenda kujiingiza Mwenyezi Mungu anasema wana tul kubi ID 15 luka wala msije msijipeleke mikono yenu katika maangamivu bwana unakwenda kujiangamiza sasa umejiua tu haya wewe Muislamu anazungumza hivyo wewe unatakiwa usubiri bwana subiru wasubiru subirini Mwenyezi Mungu anahimiza subira bila kujielewa huyu bwana ambeba fikra za kizayuni hakuna sheria duniani inayohalalisha mtu ambaye amedhulumiwa akae kimya hata siku moja kwa mfano mtu anakuja nyumbani kwako kwenye nyumba yako akachukua chumba cha kwanza kisha akwambia anachukua na cha pili kisha akwambia na sebleni usikae nitakaa mimi na tv nitaangalia mwenyewe 
akakubagizia chumba cha uani cha store kile kwa sababu utakuwa unakaa kule nataka ufanye nini <laughs> jicho lina nguvu lina uwezo nataka kufanya nini islamu tayari unataka upambane sheikh na sheria ya Mwenyezi Mungu inasema hivyo sheria za kimataifa zinasema nchi yoyote iliyovamiwa ni lazima ijitahidi kujikomboa la sivyo nchi za Kiafrika zisingejitawala zingepigania uhuru wake kwa sababu wakoloni walikuwa na nguvu kubwa sana wana mavifaru wana nini wana ndege lakini Waafrika walikuwa na nini na pinde na mishale ndio walikuwa wanapigana na hivyo vitu mpaka wameuawa wa, wengi tu kiachilia mbali kama Tanzania tumepata uhuru bila kumwaga damu angalia ndugu zetu wa Kenya na Maumau walikuwa wanapigana na mapanga hawana bunduki kwa nini wanapigania nchi yao sasa wewe leo unakuja Muislamu na unakuja na aya isbiru wa sawabiru kaeni tu unakuja ah, na hadithi ya waislamu walikaa maka miaka mingapi masanamu yanaabudiwa wakitaka kupambana wanateswa mtume anaambia kufu aidi yako acheni acheni msipigane msipigane eh hii ni so, sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam sasa walikaa miaka mingapi maka miaka 13 hawa na miaka zaidi ya 60 70 80 sasa hivi inakwenda wewe unaambia tusubirini tu kipindi cha maka kijaisha <laughs> sawa hiyo 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 kaida umeipata wapi sio tena wasubiri wanakaa kwa raha wamezingirwa the big open air prison in the world jela kubwa ambayo yani ukujua kuna mjiwekewa mje paa mnatembea na kuna nyumbani mnatembea lakini jela unasachiwa nini ukitaka kumtembelea mtu mjomba wako yuko west bank ni nchi hiyo hiyo moja lazima upite kwenye vile kwenye bidani ya polisi vile unasachiwa unaangalia ukitaka kwenda kuswali katika masjid al-aqsa lazima uwe na kibali kwenda kuswali jela kubwa wamekaa katika hiyo jela zaidi ya miaka 17 20 sasa hivi kwa hiyo hivi vitu hizi fikra ni za kizayuni sio sahihi ni lazima watu kwa njia uwezo waliokuwa nao wapambane ni kuelekeza tu wasiwe wasiwe raia wasiwe watoto lakini pambana na jeshi ambalo limekutawala hii ni hukumu ya, ya, ya kidunia na ni hukumu ya Mwenyezi Mungu vile vile kwa ndugu zangu Mwenyezi Mungu anasema kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira watu haoni ni mara ngapi kundi la watu wachache limeshinda kundi la watu wengi biiznillah kwa idhini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wallahu ma sabirin Mwenyezi Mungu yuko na mwenye kusubiri hapo ndo subra inatakiwa sio subra yako hiyo ya kuogopa kwa hiyo hao utakuta wanazungumza zile nchi za Kiislamu ambazo zilikuwa zinatakiwa ziingie katika haya mapambano ziwasaidie ndugu zao kwa hiyo wanatafuta hoja kwa wanaanza kuwatuma mashekhi sasa waanze kuwalainisha waislamu wasikasirike wasiandamane shekhi mmoja ni msikeni anazungumza Palestine hawa Hamas wamejitafutia wenyewe haya matatizo tena katika khutba aljuma shekhi shekhi wa nchi moja za Kiarabu wamejitafutia wenyewe haya matatizo wewe unajijua wewe dhaifu kweli unakwenda kuifanya familia yako inauawa kwa kuvirusha viroketi vyako si kwa kufanya vitu gani si kwa kufanya vitu gani leo unatuingiza sisi wote kwenye matatizo tunaanza kuwafikiria nyinyi makosa ya kwenu subhanallah shekhi yuko kwenye mimba shekhi katumu azungumze vitu kama hivi sasa huyu ana fikra za kisuhuni za kizayuni ambazo zimeanza kuingia kwa baadhi yetu sisi kama waislamu na hili ni kosa kubwa sana walajisaulisha kabisa mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika katika hadithi ya Said ibn Zaid man qutila duna malihi fa huwa shahid yote yule atakayeuawa akitetea mali yake ni shahidi wa man qutila duna ahli na yote yule atakayeuawa akitetea familia yake fa huwa shahid au duna damihi akitetea damu yake akiwawa yeye ni shahidi au duna dinihi akitetea dini yake akauawa fa huwa shahid sasa wewe unapoleta dalili zako hii hadithi kama unaipeleka wapi hao wanatetea ardhi yao wanatetea familia zao wanatetea mali zao zinazochukuliwa na watu ambao sio wakazi wa pale yani bora tangi kwenye wakazi wa pale wametofautiana wao wametoka maeneo mengine kabisa wazungu kabisa wametoka huko Poland anakuja leo anachukua ardhi yako shamba lako unajengewa na nyumba yake pale na wewe unaekiwa ukuta huwezi kwenda pale huwezi kusema tu basi inshallah ya Allah bwana nashtakia kwa Mungu ha hapo jihadi la shekhi kwa wale watu walioko pale kwa hiyo wewe kama huwezi kuwasaidia waombe dua usiwakatishe tamaa ndio ndio kitu cha mwisho mmoja muislamu anataka kukifanya usionyeshe kwamba unachokifanya sio sahihi la usiwakatishe tamaa ndugu zangu ni yote mnafahamu na hao ndugu zetu ambao wanatufuatilia 
Nitoe mfano mdogo tu wa Afrika ya Kusini. Afrika ya Kusini huko kuna nidhamu ya ubaguzi wa rangi hapa Thedi inaitwa. Watu ambao ni asilimia chache wazidi asilimia kumi, kumi na ngapi ndio wanatawala nchi ya zaidi ya asilimia ngapi ambao ni wa Afrika. Utawala wa kiubaguzi wa rangi piwa kabisa. Wale wangesema wasarende wakae hivi mpaka sasa hivi ni kwa bado. Lakini nchi kama nchi zetu sisi kama Tanzania iliwapa kambi wapiganaji wale Morogoro si wapi wanafanya mazoezi kwenda kukomboa nchi yao. Na Mandela alikuwa anaitwa gaidi, alitwa gaidi na serikali ya Afrika Kusini, alitwa gaidi na serikali za Ulaya, alitwa gaidi na Marekani. Gaidi na mmoja Mandela. Nchi za kimagharibi zinamuita gaidi. Leo angejitokeza mwa Afrika kamuita Mandela gaidi tungemuelewa vipi sisi? Sikamuelewa. Kwa nini? Kwa sababu anachokipigania ni kadhia ya haki. Mpaka wamejikomboa Nasa leo wewe unatoka na fikra zako hizo una, unaanza kuzungumzia wale wanaotetea haki yao Palestina ni magaidi. Huna tofauti na kumuita Mandela ni gaidi. Watu wenye fikra hizi tunawaita kwamba ni makaburu weusi. Yaani yeye yeye kwanza amejitengeneza hii kutetea South Africa ameona ni sawa, kutetea wa Palestina anaona sio sawa. Kwa sababu gani kuna misingi ya, ya kidini labda ya kiukabila sijui au ya kirangi kwa hapa tayari umeshaingiza ubaguzi wewe ni kaburu mweusi wewe tutakao kujificha ukitetea haki ilikuwa inafanyika South Africa ni lazima utetee haki inayofanyika Palestina na Mandela mwenyewe alisema Afrika haitakuwa huru dunia haitakuwa huru kama Palestina haitapata uhuru wake hani maneno ya Mandela tutoe wito kwa ndugu zetu wa Islam maduati na mashehe waizungumze hii kadhia kwa uwazi kabisa kwa sababu ni kadhia inayomhusu Muislamu wala sio kadhia ya kisiasa ni kadhia ya haki ni kadhia ya uhai ni kadhia ya maeneo matakatifu ambayo kwa Muislamu ni msehemu takatifu ni lazima tuizungumze ni lazima tupaze sauti na ni lazima tufikishe sauti zetu kwa viongozi waweze kutoa maneno ya kulani na Waislamu wa Kristo na watu wote wanatakiwa wasimamie haki waizungumze wazi haki na usi, ukiona dhulma inafanyika na, na ukanyamaza ujielewe kwamba we uko upande wa yule anayedhulumu. Hani maneno ya uh, askofu Desmond Tutu. Anasema pale ambapo utaona dhulma inafanyika, halafu ukanyamaza kutoisema ile dhulma, basi wewe umesimama upande wa dhali. Lazima dhulma isemwe, hata kama anaifanya tunampenda, tunamuona, lazima tuseme kwamba anadhulumu. Kwa hapa ni lazima tuseme Israeli ni daula dhalim iliyodhulumu ardhi ya Waarabu, ardhi ya Palestina, ardhi ya Waislamu imeichukua kimabavu na lazima iachie ardhi ile ili usalama upatikane. Hakuna njia nyingine. Jazakumu Allahu khairan. Wassalamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.